Bonsoir, euh, chers amis d'Africa 21. Nous sommes en direct de la COP27, du pavillon Afrique. So, good evening, uh, everyone, uh, Africa 21 uh, friends. Uh, we are uh, live from the African pavillon at uh, Charmoché. And uh, today, so the second day of the COP, I'm really happy to have a very good friends. So, uh, Uh, start, we have uh, Lynn uh, Lynn Rode, who is a journalist from uh, Cameroon. Uh, she's already a person on environmental issues. So, Lynn is a journalist for Cameroon, a specialist in questions environmentales. J'ai aussi mon ami Tabi, qui est ambassadeur de la Grande Muraille Verte, ambassadeur for Green Green World. Uh, he will share with us also uh, thoughts about uh, the link between the Great Great World and the new initiative of the Great Great World. And also on my left, uh, it's a pleasure to have with us uh, Angelo from Pagja, uh, South Africa. And he, he will uh, share with us also uh, powerful messages that they, that they are expecting. We already, uh, but perhaps we start with you, Angelo. We, we were together in the, in the, in the window uh, two weeks time uh, two, uh, two weeks ago, yeah, uh, ago uh, discussing about 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 uh, what the Africans and what the youth are expecting from COP27 here in Chamouche. And you brought this message with the flame, and you, today it was really impressive. Uh, you made a very strong statement on, on the aspiration of the, the, the Africans and how the Africans. Uh, are, are really the, the, the game changers for the world. So perhaps you could share with us what you are, what are your expectations on this topic? Thank you so much for that introduction. Um, so yes, we met at CDA, um, the African, the, the Climate Change African Development Conference that happened in Bintu, Namibia, um, a week and a half ago, where we met with all our different stakeholders, the Economic Development um, in the UN, um, African Union and Paja, And it was really a great moment to really understand in terms of pre-preparation for this topic, in terms of what is it that the youth are asking for. And from our outputs, from our collective um, collaborations and our collective submissions, is that we're looking for adaptation finance so that we're able to actually start the process of having projects done on the ground because the youth are ready. You know, so many times um, the elder generation feels they're not ready yet and we still need this grounding. But as youth, we are very fast. You know, we, we have the ability to pick up quickly. You know, we grew up in the digital technology um, phase. So um, we watch videos. We, we go to one or two um, mitigation processes and we really take what we receive and we, we start and we want to action on it. So where we at, we're at a point of, Let's move into action. This is a very awesome time for us as African people to have COP27 happening on African soil as African youth because Africa is one of those special needs and circumstance areas where we really need the assistance to really move forward. And it's not only for us. Right now, the world is going to need Africa. Africa's got the ground. It has the infrastructure so that we are able to move into a space of not food security, but food solidarity, because we need to understand that all together, we are in this together. So we are saying, give us the finance as you, allow us to grow and make those little mistakes along the way, but nurture us along the way so that we are able to move forward and let us really stay in Africa as a hub so that Africa can be there in a time like this. Very strong message, thank, thanks Angelo. Hein. L'importance de maintenant passer à l'action. Le message est fort. Après, il change l'action déjà pour l'action, pour s'adapter. Mais il faut de, pour pouvoir s'adapter au changement climatique, il faut faire de la guerre, qui est le financement, et vraiment. Euh, Enjeu est là. 
comment mobiliser, mieux mobiliser le financement et faire en sorte que la jeunesse africaine puisse y accéder de manière simple, directe, rapide, et tous, qu'elle ne soit pas freinée dans son, dans son action. C'est vraiment un message très fort, il y a une énergie très forte, et tout ça, encore une fois, c'est fait par solidarité avec le reste du monde, parce que encore une fois, on peut il y a la jeunesse africaine qui peut être un game changer, euh, un, un agent de changement et qui va changer les règles du jeu, mais pas seulement pour la prospérité de l'Afrique, pour la prospérité globale et pour la, 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 la santé de, 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 de la nature, pour la restauration de la nature, la régénération de la nature. Euh, je me tourne maintenant vers moi, mon ami Kabi, donc l'ambassadeur du Green World. Euh, So, uh, you, you are working really uh, to make sure that the green great world has an impact on the ground with the communities, people centered, uh, 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 having a people centered and there is a lot of lessons uh, from the great world. What do you advise, uh, Tabi, for, 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 for the people that we, they start, just start working on the oceans with the great, great, uh, great blue world, uh, and what we can do better also to make the blue world? Thank you very much, uh, Tim. And of course, very quickly, what can be taken from the great green world into the great blue world? looking at how governments, member states, can actually mobilize, you know, member states' effort because we should, first of all, have ownership of this commission. It's very important. So that it is uh, nationally driven. And apart from it being nationally driven at the level of the states, it should also be uh, localized down to the local communities where these uh, impacts are actually expected to deliver hold some different values for communities in terms of creating jobs, in terms of raising income for the people, in terms of fertilizing microeconomic systems within the different value chains in the blue economy. These are really, really key, but we need this connection with policy, with also research, and of course, practice you know, connected you know, to a real uh, synchronized uh, deliberate efforts. These deliberate efforts, I mean by governments actually committing even financial projecting allocations for you know, running the affairs of this before thinking about external uh, resources to, to manage and govern. And then critically, it's also very important to take into context the essential challenge that has been faced by the Britain war that is resolved to some extent, uh, natural resource uh, governance, you know, which is uh, something that often very, uh, which and complex for governments to handle. So these governments need to really, in this region, put heads together, bringing scientific, different uh, innovative ideas on how to capture the essence of uh, proper and long-term uh, uh, sustainability of this initiative through the foundation of real uh, uh, catalyst through good resource governance, so that you can resolve or you can resolve maybe the existing challenges as well as emerging challenges in a rather very dynamic way. And then very properly also that the threat to the world is just to survive or to thrive and succeed in long term is to look at it not just as an initiative. It should be seen as a you know, not just a solution for the oceans, it should be a solution to catalyze national economies and to provide tripling effect that goes right down to the end mile users on the community front line where we can enhance livelihood, improve on, you know, on the people's uh, social cohesion, especially in regions where we are already seeing the, the, the eruption of uh, violence in as a result of competition over scarce natural resources, this should be a solution in that aspect, as well as going a long way in bringing you know, the wholesome uh, domestic investment that is needed around this region, also 
going a long way in providing catalysts for climate adaptation and mitigation from the blue economic uh, context. Merci, merci beaucoup, vous avez pour ces éléments très importants, de, plusieurs éléments très importants de vraiment euh, appréhender euh, la grande muraille bleue, non pas comme seulement une initiative, mais vraiment une solution, une solution pour les pays, une solution pour les pays qui agissent ensemble, mais une solution qui la conserve de manière qui apporte à, à, à l'ensemble des populations et de manière très localisée qui apporte des de, de, de solutions de, de, par rapport à leurs besoins socio-économiques. Donc, vraiment re, reconcilier tous ces éléments, protection de la nature et régénération de la nature, impact climatique, mais également réponse aux besoins socio-économiques des, des populations. Et, et ce qu'il en est effectivement euh, devant une nouvelle frontière, une nouvelle frontière. Je ne veux pas dire une nouvelle frontière de croissance, mais une nouvelle frontière de prospérité partagée. Une prospérité partagée qui aussi intègre la nature et qui elle-même pourra prospérer avec les, 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 les êtres humains. Merci beaucoup et surtout aussi très important de vraiment relier la dimension scientifique avec le savoir scientifique et être de manière cohérente également avec, avec, avec les, les, les politiques qui sont mises en Lynn, vous avez assisté à, à, à de nombreuses euh, sessions aujourd'hui, hier et aujourd'hui, euh, sur des sujets qui, qui vraiment, euh, non seulement attirent votre curiosité, mais également vous interpellent dans votre expertise en, environnementale. Qu'avez-vous à, à partager avec nous Quelles sont vos premières impressions de ces euh, deux premiers jours Êtes-vous déçu ou plutôt emballé par la, par, par la COP, ou alors quels sont les, les sujets qui, qui vous ont vraiment préoccupé sur ces deux jours Partagez avec nous vos sentiments. On va dire que depuis là, c'est ni fait ni raison, vraiment. Euh, mais ce que je vais noter, c'est que depuis le départ, depuis le lancement du dimanche, et hier encore, et, et ce jour, on, on parle certainement d'une COP, de la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris. Euh, parce que euh, c'est des engagements qui ont été pris et on attend effectivement de, 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 de voir les pétitions de tous ces engagements-là sur le terrain et donc on attend cette mise en œuvre-là. Mais bien évidemment pour le continent africain qui est euh, celui qui subit euh, de, 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 de plein fouet les, les, les impacts du, du changement climatique, il faut que ces engagements effectivement deviennent réels, il faut que toutes ces promesses qui ont été faites là deviennent réelles et donc il faut que les négociateurs travaillent. Dans le groupe de, de, de cette négociation-là, il y a une frange de population qui est euh, très, 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 très impactée, ce sont les femmes. Et donc, le, le challenge aujourd'hui, aujourd c'est d'avoir assez de femmes dans le groupe de, de négociation. Et ça, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis rendu compte qu'en euh, réalité, il y a environ une quarantaine de femmes négociatrices africaines qui se trouvent ici euh, à Charmel Chef. Elles ont été formées par euh, la francophonie. Et ça, ça m'a marqué parce qu'effectivement, les femmes sont celles aujourd'hui qui subissent le plus les impacts des changements climatiques en Afrique parce que c'est elles qui sont agricultrices, c'est elles qui, sont, euh, qui euh, doivent aller au champ, c'est elles qui doivent aller chercher le bois de chauffe, qui doivent aller chercher l'eau et autres. Et donc, euh, qui vivent ces impacts-là au quotidien et c'est à elles aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir dire qu'est-ce qu'elles attendent euh, effectivement de, 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 comme, comme solution, puisqu'on parle aujourd'hui de solution, elles, elles doivent le dire. Donc elles ont leur mot à dire et c'est pour ça qu'elles doivent comprendre aujourd'hui. Il y a une petite catégorie de femmes qui euh, sont un peu vieillissantes d'ailleurs, qui se trouvent dans les négociations, bientôt elles vont partir. Il faut donc qu'il y ait une nouvelle classe de négociatrices africaines qui puissent prendre le relais. Et elles sont là, elles sont une quarantaine. Euh, J'ai participé euh, à, à une séance tout à l'heure où elles ont été présentées officiellement au pavillon de la francophonie. Et ça, ça m'a beaucoup marqué de me rendre compte qu'en fait, euh, 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 la francophonie aujourd'hui est en train de soutenir des femmes africaines surtout à pouvoir parler haut, à pouvoir prendre le chemin de la négociation pour pouvoir revendiquer 
euh, euh, l'implémentation de tous ces engagements pris euh, depuis le temps, depuis Copenhague jusqu'à ce jour, tous ces engagements qui ont été pris lors de la COP21 et ces engagements qui ont été pris l'année dernière lors de la COP26 à Glasgow, que, que ces fonds-là puissent donc amener effectivement euh, les choses à, à avancer aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez formidable à ce niveau-là. Merci, merci beaucoup, Lynn. Donc, vraiment un message à la fois d'espoir, mais également de frustration par rapport aux promesses qui ont été faites. Euh, alors, je, je regardais les, aussi les questions sur, sur le chat sur est-ce que le financement du climat est, est une question de responsabilité, une question de solidarité envers les pays en, en, en développement, ou, ou de, tout simplement une question de prêt. Euh, je ne sais pas si. Euh, Prêt, il voilà, il y a des éléments de réponse. Hein. Vous avez commencé à apporter des éléments de, de réponse. Alors, en, en réalité, ce n'est pas une question d'aide ou de quoi que ce soit. En fait, c'est une justice climatique. C'est ce phénomène de justice climatique qui leur revient aujourd'hui sur le oui. de relation de, de, de dominant à dominé, mais en fait, c'est vraiment concentré. Voilà, donc, on, on a à la fois une question de responsabilité ouais. par rapport bien expliqué dans les interventions de nos amis ce soir, euh, Angelo, euh, Tabi et, et, et Lynn. Donc, euh, amis de Africa 21, euh, je pense que pour aujourd'hui, on, on a, on a, on a peut-être, si, je vais quand même euh, citer euh, le discours de la ministre de euh, l'Environnement du Congo sur les, les, les poubières du bassin, pour illustrer ce qu'on dit, ce qu dit sur, sur, sur la responsabilité et la solidarité. Effectivement, on a dans le bassin du Congo des poubières qui séquestrent le carbone. Si euh, on ne prend pas soin de, de, de faire les activités socio-économiques, on va libérer ce carbone. Et dans les tourbières du bassin du Congo, on a l'équivalent de trois ans d'émissions de carbone. Donc c'est vraiment plus qu'une bombe à retardement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut changer totalement. Très, très fort. Donc là aussi, c'est la responsabilité de tout le monde de faire en sorte, en Afrique, mais par rapport à un service qui concerne la planète entière, qu'en Afrique, on puisse gérer ça et que les, les personnes qui vivent autour de cette tourbière reçoivent le, 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 les moyens décents pour avoir une vie décente, pour pouvoir s'occuper euh, de leurs activités, euh, pour pouvoir préserver euh, ces, ces, ces tourbières-là, pas qu'elles libèrent le carbone. Merci encore pour ce soir, mais on va vous voir, revoir demain. Tout le monde, amis d'Africa 21. Merci encore une fois. Great thanks to you, really. Uh, we are energized. Uh, and uh, please continue. Thank you. Yes. Yes. Yeah, and contribute with us. Yes, it's now time for all stakeholders to act. For us and damage and the specificity of, of, of African needs and the, 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 the financing for that. Thank you, Africa 21, uh, 21 friends. <laughs> See you tomorrow. Thank you. Thank you to the youth today. Bye bye. Have a good evening, okay. friends. Truth, and I see you and you see me. It's a Khoisan phrase um, from the Khoisan people. So I must say to COP27 and to the people that are here to make decisions. Thank you. Yes. Okay. Bye bye.